Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам покажу, как нарисовать натюрморт со стеклянными предметами техники по сырому. Ее можно еще назвать по-мокрому, по-влажному, но техника она одна и та же. Для начала мы выполним построение нашего натюрморта из трех предметов. Для этого мы определим плоскость стола. где будут располагаться у нас предметы. Мазочка большая, поменьше и фрукт. Далее начинаем с компоновки большей мазочки. Определяем примерно, какой она у нас будет высоты. Не забываем, что у нас еще в вазочке будут стоять цветы. Намечаем осевую линию. Осевая линия нам нужна для того, чтобы разделить предмет на две равные части, так как у нас вазочка симметричная. Далее мы определяем габаритный размер вазочки. на глаз и способом визирования измеряем сколько у нас ваза будет вмещаться в ширина в высоту линии построения делаем или заметными Габаритные размеры мы определили одной вазы. И дальше мы по отношению к высокой вазе отмеряем, сколько у нас будет высота маленькой. Опять же отмеряем, проводим осевую линию. И определяем также габаритные размеры фрукта.
сейчас выполняем более детальное построение наших предметов. Определяем горлышко, вазочки. и ширину донышка. наметили, где у нас будут цветы. Драпировка. И уточняем плоскость стола. Далее берем акварельные краски, листочки. Сначала нам нужно хорошо помочить и увлажнить бумагу. Я сначала ее смочу с обратной стороны большой кистью. С обратной стороны мы смачиваем для того, чтобы у нас, во-первых, зафиксировалось на нашем планшете. Раз промочили, еще на раз. Также хорошо смачиваем сам планшет. Располагаем наш листочек и смачиваем уже с лицевой стороны. образом, чтобы у нас лист выправился. Хорошо смочили наш лист. чтобы у нас не было лужиц. В основном работаем в технике по сырому в горизонтальной плоскости. Предварительно я акварельные краски смочила для того, чтобы нам проще было набирать краску и уже не тратить на это время. 
также работаем очень быстро, пока бумага у нас не высохла. И цвет берем темнее, насыщеннее, чем цвета мы обычно используем в технике по сухому. Мешали определенный цвет, посмотрели, где у нас будет находиться точно такой же. И на предметы тоже накладываем такую же краску, какая уже есть в нашем натюрморте. Для больших плоскостей я беру более толстую, у меня номер 9, белка. светлее, но голубые оттенки у нас появятся на желтой группировке. 